いやーこう真実っていうのはこう地味だなーって今感じてるんですよねどうしたんですか松井さんっていうことになると思うんですけどこれ何かっていうとあのこの間ね LINE アットでも話をしたんですけど何、まあ、てだろうこうねコピーライターとして。億稼いだり、まあね、いろんなお金をいっぱい稼いだりだとかこの自分の好きなライフスタイルを得る、うん、そのためにこうスキルっていうのを磨いていく道っていうのはこうすごく地味で、まあ、結局なんか細かいことの積み重ねなんだなって今すごく感じてるんですよね。っていうのも、まあ、LINE アートでも話をしたって言ったんですけどこの間ですねあの千人さんですねその15年間で80億円を稼いだ、まあ、コピーライターさんがいるんですけど彼が。あの僕は8年間ずっと彼の音声を教材を聞いてるんですでその中で彼がねコピーライティングにおいて本当に大事だよって本当に何度も何度も何度も何度も言う言葉があるんですよねそれは何ですかっていうとこれ具体性っていうものなんです具体性でなぜその具体性が大事なのかっていう話もしていくんですけど、まあ、今日はどんな話をするかっていうとそのジュニアコピーライター第16話のですね宿題実践に加えてですね、まあ、この具体性の重要性そしてこの具体性をどうやって磨くのか練習するのかで最後にまあそのコピーライティングのサンプルみたいなねそういうふうなことを、えー、話していこうと思うんですね、まあ、この動画を見ることによってですねあなたがねこう自分の伝えたいことを伝えられないとか、まあ、それでミスコミュニケーションをして相手に勘違いされて怒られるとかそういうこともなくなると思うし、まあ、その結果嫌われることが激減する、うん、で逆に言えばすごくこう分かりやすく伝えることができるので相手に魅力を感じてもらってその結果こういろんな人に「あすごいね」って「もう素晴らしいね」って褒められるそして有名になってチヤホヤされるようになることができるんですよね、まあ、その結果ねあのお金っていうのも入ってきて自分自身が本当に好きな時間に起きたりで好きな時に仕事して好きなように稼ぐそんなことも可能になる場所の自由とかパソコン1台で稼ぐことができるようになるのでその結果まあ、お金に困ることもなくなるしあの誰かにね頭下げたり誰かにこう囲われることがなくなって自分の力で自分一人で自由に生きていくことも可能になります、まあ、その結果ねやっぱりそういう人で魅力があるので影響力もどんどん増していって本当に人をねいい方向に導いていくこともできるし大切な人の問題を解決してあげることもできるでお金もあるから大切な人を助けることもできるんですね家族を安心させてあげることができるそういうふうなことが可能になっていくんですよね、まあ、その結果たくさんの人を巻き込むこともできますしたくさんの人と一緒に一つのことを成し遂げることもできるもちろん自分自身が立てた目標とかを達成することもできるしあのとにかくミスもね減っていくコミュニケーションにおけるミスとかコミュニケーションにおける行き違いとかそういうふうなものもどんどん減っていくんですね、まあ、そんなふうにこう素晴らしい人生が待ってる素晴らしい未来が待ってるようになるので今日の話はしっかりと最後まで聞いてほしいなって思うんですよね本当に僕自身この具体性っていうのをなめてたなと思って今反省している反省プレイ中なんですけどなんでねあ,のあなたは僕みたいに失敗せずにですねこの具体性の重要性を本当に今一度再確認してでこの具体性を磨く方法ですよねこれをマスターして実際やってみて自分のものにねその具体性具体的にする具体的に語る力っていうのを自分のものにして、うん、そういうね本当に自分が送りたい人生っていうのを手に入れてほしいなってそんな風に思ってます。ってことで、まあ、本当にね同じ話になるんですけどコピーライティングの上達とかスキルを磨くとか、まあ、資産を築くとか自分のね魂を磨くとかも本当に何にしてもそうだと思うんですけども。本本当当にに人生に近道はなないんだなって本当に感じます。集客とか販売とかお金を稼ぐってことでもやっぱり目の前の1万円とか目の前の1円っていうのをずっと稼いでいくっていう必要があるんだなーってまだね再認識したところなんですけども本当に今コピーライティングも一緒でトリガー単語とかね、まあ、具体性とか今日紹介する具体性とか、まあ、心理トリガーですよねどういうふうな感情が人はこう。揺り動かされるのかとかだったりその書き方ですねこう語り口調で書くとか一人に向かって書くとかそういうふうなこういろんなね細かいところにしろとにかく一つずつ一個ずつ一歩ずつ今いるところから磨いていかないといけないんだなって感じるんですよねだからやっぱりもうこの磨き続ける訓練し続けるってことがマジで大事だと思うんですよねあの本当にコピーライターとしてあの稼げる人と稼げない人の唯一の違いはこの訓練を本当やり続けてるかどうかもうそれだけだと思います才能とかねなんかセンスとかって、まあ、ある程度あると思いますけどでもやっぱりコアなところはこの訓練なんだなって思いますだから訓練を続ける才能さえあればなんとかなるって僕自身は思ってます。ってことで今日のテーマは「具体性」っていうことで、まあ、これもね本当に一歩ずつ今磨いていってるところで8年間ね本当にこの千里さんの音声を聞いてるんですけど本当に何度も何度も出てくるんですよね。とにかく目で見えて耳で聞こえてタッチできる言葉で語りなさいとか明晰さこう頭の中で
映像が出るような言葉を使いなさいとか数字で分かりやすくできるだけ伝えなさいとかね、うん、最近では五感単語を使いなさいっていう感じでなんか、えー、X 豚の期末セミナーとかで語ってたと思うんですけどそんな感じでもこの具体性とか五感で触れる五感で認識できるっていうものについてはもう本当に8年間もう僕が記憶してるだけで10回以上は語られてる話なんだなって思うんですよね。そうでも話は飛んでるんですけども、えー、まずこの具体性に語る具体的に語ると何がいいのかっていうことについてまあね、えー、具体性に語る訓練をこれからお伝えするんですけどその前に何で具体的に語らないといけないのか具体性を増すとどういうふうな効果があるのか何がいいのかっていうことについて説明していきますねこれ具体的に語ると何がいいかっていうとまず一つ目がモチベーションが上がるんですモチベーションが上がるで僕たちっていうのはなぜか具体的に語られるとモチベーションが上がるっていう特性を持っていて例えば「100万円儲かりますよ」ってね言葉で言われるよりも、えー、目の前にね100万円の札束をこう見せられて「この100万円が手に入るんだよ」って言われた方がなぜかモチベーションっていうのは上がるんですよねちょっと頭でイメージしてほしいんですけど上がるんですよね。っていうのも多くの人はモチベーションを上げる時にこの視覚情報目から入ってくる情報っていうのに頼ってるっていう傾向があるんですよね。なんで目に見える形で語られるとモチベーションが上がるそうでで脳っていうのは頭の中で鮮明に描いたものと実際に目の前に映像で見たものの区別がつかないっていうところがあるので多分そこが原因だと思うんですよね。で他にも具体的に語ると何がいいかっていうと2つ目が勘違いを防ぐことができるってことですね。僕たちのコミュニケーションの8割はミスコミュニケーションと言われています。要するに行き違いとか誤解されたりだとかうまく伝わってなかったりっていうのが8割って言われてます。ねこれ思いのほか大きい数字だと思うんですけどもこの誤解を防ぐためにはできるだけ具体的に語る必要があるんですよね例えばですよ真っ赤な青森さんのリンゴ食べますかっていうのとフルーツを食べますかっていうのは同じことを言ってるように聞こえるんですけどもその勘違いされる度合いは絶対にフルーツの方が多いですよねまあ、そんな風に言葉の具体度具体度ですねその具体的なのか抽象的なのかっていうこのグラデーションの中のどこで喋るかっていうのをコントロールできるようになるとやっぱりその言葉のプロとしてあのうまくなってくるんじゃないかなってそんな風に思います。で次に言ってることの信憑性が上がる。そう具体的に語ると何がいいのか三つ目これは言ってることの信憑性が上がる。これ本当に不思議なんですけども人は具体的に語られると信用するんですね話を。そうで実際にうん。うん、実際に経験したから具体的に語れるんだろうと思うのかちょっと詳しいメカニズムはわからないんですけどもとにかく実際に大金が手に入りますって言われるよりも90日以内に27万円の現金があなたのね銀行口座に振り込まれて印字されるんですよって言われた方がなぜか本当っぽく感じるでこれも結局あのさっき言ったようにこう脳っていうのは鮮明にイメージしたものと実際に目の前に起こったことっていうのを区別がつかないっていうね性質に付随するものだと僕は思うんですけど、まあ、とにかく具体的に語るとそのまるで自分で見たかのように信頼してしまうっていうことがあるんですよね、まあ、そんな感じで本当にねもっともっと催眠状態に入れることができるとかこう相手を引き込んでいくことができるとか興味を引けるとか当事者性を感じされるとか本当にいろんなことがあるんですけど、うん、このいろんなねメリットがある具体的に語るっていうテクニックですけどもうこれをね磨く方法っていうことについて、まあ、今回のジニアコピライター第16話の宿題がこれを磨く訓練だったのでその宿題を公開したいと思いますでどんな宿題かっていうとまず1つ目がまず抽象的にお客様の夢ゴールと恐怖を書いてそれを具体的な望みとか恐怖に書き直してみるですねで2つ目が論文口調と語り口調でレターを書いてみるで3つ目がその書いたレターを友達に電話で言ってみるっていうねこの3つのことが宿題だったんですけどこの1番目の宿題これがその具体的にする訓練になりますで僕自身がどういうふうにやったのかっていうと、まあ、それについてはこうブログの方にねあの実際に文字で書いているのでそちらをチェックしてほしいなって思うんですよね、まあ、とにかくこの具体性っていうのが本当に大事なんでこの具体的にするお客様の望みとかをまずはぼやんとしたものを抽象的なものを書き出してそれを具体的な事例に置き換えてみるっていうのをねブログを参考にですね1日15分でもいいのでやってみると本当にねあのコピーライターとしての腕が上がると思うんですよね。この宿題をやるかやらないかって本当に大事でもう毎回ねこの宿題やる時に思うんですけどすごくこう実際やってみるっていうのはやっぱり全然違うなっていうのを感じるんですよね。なんでもうあなたもねこの1日15分とか本当にそんな時間でいいと思うのでお客様の望みとかお客様のね恐怖っていうのをまず書いてみてそれを、うん
具体的にしてみるっていうのをねやってほしいと思いますブログの方にねどういうふうにやったらいいのかっていう事例は全部書いてあるのでブログの方に飛んでみてくださいで今日の話本当役に立ったなと思うんであればですねぜひチャンネル登録をしておいてくださいこのチャンネル登録をしておいてくれたら僕がね動画を上げたらあなたのメールの方にですねピコーンとこうあのー届くんですねあの動画が上がってますよっていう連絡が届くので、うん、それが届いたらねあなたが見逃すことがなくなってきちんとねこの年収600万円のコピーライターになるためのですねいろんな教えをもう漏れなく聞くことができると思うので、うん、必ずチャンネル登録をしておいてください。ということで、まあ、この話の続きですねえ具体的なそのコピーライティングのサンプルだったりその具体的にする事例についてはこの下のブログに書いてるのでブログを飛んで、まあ、最後までブログの文章を読んでみてください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回はねコピーライティングについてとか人間の深層心理についてとか、まあ、あと僕スピリチュアルも好きなんでちょっとスピリチュアルな話とかあと斎藤ひとりさんの話とかねそういうふうなことをいろんなね織り交ぜてあなたにお役に立つ話を伝えていこうと思いますので次回を楽しみにしておいてください。それじゃあまた会いましょう。バイチャー